Друзья, давайте я вас представлю. Вот у нас есть симпатичная девушка, она и модель, и актриса. Тоя, да? Томкина. Кива. А, я Танкова. Танкова. Ага, окей. Я ведь не очень четко произнес. Надеюсь, что мы в титрах правильно Да, вам пишем, не Как это произносить. Расскажи. Какие у тебя credential, кто ты такая, как бы, что моя аудитория как бы познакомилась с тобой. И мы тебя спросим первый вопрос сразу после этого, чем себя занять во время карантина. Кто я такая, это вообще очень сложный вопрос. Не каждому суждено в течение жизни на него ответить вообще-то. Ну, то есть, постоянно ищу себя и постоянно хочу понять, кто же я такая. Актриса, театр, кино, иммерсивные шоу. Писать. А как ты себя видишь? Больше как писательница, как актриса, как кино? Что вот, приоритетнее? Я, я себя вообще пытаюсь не ограничивать, потому что как только ты начинаешь себя как-то называть, ты автоматически да. ставишь рамки. Ты просто ограничиваешь себя и все. То есть я, я не говорю актриса... ограничивать, я спрашиваю, что более значимо, что в данный момент у тебя на первом плане. О чем Мне все важно. Но сейчас понятно, да, из-за того, что карантин, сейчас как актриса я менее всего занята. Сейчас, конечно, писательская моя история вот вышла это на Это меня сразу как раз приводит к моему первому вопросу. Чем заняться? Чем ты занята? Как себя вот занять? Вот не поверишь, но я работала над книгой на протяжении двух лет, и мне никогда не хватило времени ее закончить. А тут, хоп, куча времени, я закончила книжку, я... Ее разместила на я, Мне очень тяжело вот сесть и писать, и писать. Есть, как обычно, в обычной ситуации я когда пишу, я спешу, я занят, и у меня никогда не хватает времени, и оно все равно, получается, пишется. А сейчас, когда времени как бы, больше и находишься в замкнутом помещении, пиши, не хочу, как себя к этому сайте, я готов, я детин, я готов то делать, что угодно, только не вот, писать. Как растинатор ты, в общем, да. великий. Да. Ну, значит, у тебя нет нужды, понимаешь? Ты пишешь от избытка. То есть, если тебе ничего не выходит, ну и забей, значит, тебе пока время не пришло. Нет, ну я как бы сажусь, я думаю, я перекладываю бумажки, я вот себе планирую, то есть это надо вот это написать, я должен столько-то страниц написать, и, и там в течение просто там, 50 минут как бы, медитации я все-таки смогу умудряюсь себя заставить и что-то сделать. Но у каждого, конечно, свои методы. Я долго думаю, хожу, рож... ну, как-то вынашиваю идею, потом сажусь и начинаю писать. Но мне в любом случае нужен какой-то триггер, толчок, какая-то муза. Ну, то есть я точно не по вот Я могу поспать хорошо, я могу выкупаться, я могу вкусно покушать. То есть у меня такие вот триггеры. Как бы поиграть Вот насчет покушать очень опасная тенденция, очень. Потому что, пардон, за мой французский жрешь с утра до ночи. И это отвратительно. У меня просто было на днях неприятность, потому что жена мне купила кучу новых костюмов, и у меня была им такая встреча важная. Я одел костюм дома сидя, и он не застегнулся. И я понял, что как бы... Вот, к вопросу. Значит, физические упражнения крайне необходимы, понимаешь, во время карантина. Потому что иначе можно ну, не влезть, да, штаны и вообще себя не узнать. Я вот делаю, как бы, стараюсь с кем-то из друзей договориться, что в такое-то вот время вот мы выходим в Zoom и делаем упражнения, потому что самому себя заставить, даже вот сын ходил на Тайкмадо и тоже перестали все это, как-то тяж, тяжело распорядок выстроить. Ну, я Внешние согласна, да, но... Помогают. Согласна, когда ты с тренером, это как-то лучше, да. Но вот у меня была мечта всю жизнь. Я хотела научиться вставать в 5 утра, делать йогу, ну, как-то вот духовными практиками, общаться с Богом, так сказать, пока эфир чистый. И у меня была эта мечта, не знаю, лет 7. Но а. чтобы встать в 5 утра, нужно, блин, речь делать, понимаешь? Да. И это было невозможно в Москве сделать. А сейчас, ты не представляешь, я нашла троих таких же дебилов, которые хотят тоже научиться вставать в 5 утра. И мы уже неделю Друг друга будем. Мы специально не отключаем звук телефона, и каждый, кто проснется первый, звонит другому, и так по цепочке мы встаем в 5 утра, делаем упражнения, включаем мантры, общаемся, потом в 7 утра мы заканчиваем, и у меня у целый один, день. Один попозже. ведет это дело, или вы по очереди делаете? Нет, нет просто вот свои, оно как-то, знаешь, Да, просто как-то хоп, само. То есть никто не ведет, 
так вот просто каждый как бы занимается своим, но все вместе, знаешь, пример соседа возбуждает, что называется. Просто идея единственная, что окей. Вот. Таким То есть физические упражнения крайне важны, потому что я сама люблю поесть вкусно, но сейчас у тебя но только ты такой... какие-то упражнения, или ты вот свои делаешь, свои рутины какие-то новые? Нет, ну, во-первых, я а, занималась еще с тренером давно, и я кое-что помню оттуда. Потом я чуть-чуть в интернете посмотрела, а потом я очень чувствую свое тело. Любой актер, он понимает, где у него что зажато, где что болит. Поэтому я, в принципе, чувствую, что вот сейчас нужно это поделать, в следующий раз то-то. И, в принципе, любая женщина и вообще любой человек, если он хоть раз додумается и послушает себя, он поймет, что ему нужно. Вот это, кстати... Физические упражнения хороши для актеров, которые обычно, скажем, модели или там, другие обычные люди не используют. Скажем, я вот делал несколько мастер-классов с Георгием Делиевым из маски шоу и когда он, он преподавал для взрослых, и для детей у меня был класс. И вот эти вот упражнения с животных, когда надо было там, там стариков, детей, там э, всяких, ну, сыграю курицу, сыграю динозавра, да. и я, я просто понял, что там цел, целая э, серия есть различных физических упражнений, которые именно э, зациклены за, на актерское мастерство. Да. Какие упражнения да. ты делаешь, связанные да. с актерством? Есть такая -то. С актерским, но в основном я занималась э, по методу Ли Страсберга, и там очень много есть упражнений, и физических, в частности, связанных с э, расслаблением и с концентрацией. И вот э, актерский инструмент, очень важно, чтобы он был прокачан и расслаблен. Поэтому для меня э, упражнения, связанные с расслаблением, очень важны. И вот это, ну, из, из Страсберга, я думаю, Саша тебе рассказывала, Давидна, когда вы общались. Нет, мы еще на эту тему не, не коснулись, Страсберг у меня... Наверное, сделаем отдельную передачу, если народ, как бы вам это будет интересно, может быть, и соединим и тебя, и Сашу, как бы вместе вы расскажете ваши мячу с Василисой, которая там учится в данный момент, mm -hmm. вы втроем расскажете про сразу скрести. Не вопрос, я полезных перспектив никогда не супротив. Вот. Ну, и вообще самое важное, знаешь, ну, не сойти с ума, наверное, потому что у меня... Мы пропустили, это наш второй... Вторая тема. Да -да. Ну, эти все темы, они так перекликаются. А, сначала, когда вот все поняли, что нужно сидеть дома, и вот это так резко тебя накрыло да, медным тазом, то есть сначала у тебя такой шок, ты не понимаешь, что сначала у тебя была бурная жизнь в Москве, с утра до ночи все было расписано, встречи, кастинги, репетиции, спектакли фотосессии, там, ну, просто ты был на расхват, ты дома не, ну, фактически ночевал только дома вообще не ел, то есть завтрак, обед, ужин в ресторанах, на встречах, ну просто, да, и потом, когда это раз, ты как будто у, у края обрыва стоишь, то есть ты встал, и ты не понимаешь, что дальше делать, и сначала у меня, знаешь, по инерции мне хотелось что-то делать, я не понимала, ну как, ну как, ну блин, ну кто-то, жизнь проходит мимо, я скоро умру, я скоро состарюсь, и вообще все пропало, все без меня, Оскар без меня получат, самые лучшие фильмы без меня снимут, спектакли без меня пройдут, то есть, и мне по инерции хотелось дальше, ну, как бы, бежать, прыгать, и мозг, он бесконечно работал, думал, так, надо придумать, значит, вот этот онлайн-спектакль, вот это вот, значит, нужно, вот это, а потом, когда ты видишь, что все это начинают делать, получается говнище, ну, по большому счету, да, то есть, ну, там каждый, кто гораст, делает онлайн-шоу и прямые эфиры, и ты так понимаешь, что, ну, нет, ты в этом не Живу готов участвовать. Нет, от того, что делают многие, это единицы, но я вижу многие, несколько человек, которые вот в моем окружении просто миллионы подписчиков, миллионы просмотров на ровном месте. То есть у них ничего не было, и вот за эти буквально пару недель они стали звездами и контракты, и заказы. И другие, которые бьются, и, и вкладывают кучу времени, сил, и оно получается гэр. Да, вот. Как не да, сойти с ума вот от, от этого отвержения. Абсолютно. У меня есть знакомый актер в Германии, где есть, уже нету, Долгое время, где-то первые недели две, он писал страстные письма, что ему плохо, он сходит с ума, ему скучно, ему все так плохо. И вот где-то с недели назад мы получили известие, что он все так повесился, как бы, как бы не выдержал. То есть он писал, никто на это не реагировал, все смеялись, его как бы прикалывались над ним, и он не выдержал. То есть люди реально, как бы, у нас количество смертей, по-моему, от суицида намного выше в Америке, чем количество от, даже заболевших. То есть это реальная проблема. 
Кто-то говорит. А он русский как... был или американец? Нет, он... Ну, немец, но он пытался, вот, то есть он себя развлекал, он пытался какие-то английские акценты американские учить, он как-то пытался какие-то работы взять, да, у него да. лишился денег, лишил, у него там был очень хороший заказ, потом он должен был ехать снимать кино, это все, конечно, пропало, он очень депрессировал, и вот, как бы, как, то есть я понял, что среди актеров, людей искусства, очень много людей воспринимает очень лично и зажавшись он постоянно смотрел новости по 8 по 10 часов он считал сколько вот умерло сколько заболело и вот это его поглотило и он как бы не было с кем общения то есть там пали удоры я еще пару человек с ним как бы продолжали общаться и кричали ему типа займись что-то сделай полезное за ним сделай спорт сделай поешь поспи вот это да, 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 да то есть все правильно, нужно просто себя занимать. Но очень, знаешь, еще я вот про себя поняла, так как я была занята ну, как бы всю жизнь, для меня это замедление, оно, знаешь, даже было на пользу. То есть, когда я поняла, что никуда бежать не надо, я наоборот как-то, знаешь, успокоилась. И мне даже, меня даже совесть не мучила, что я ничего не делаю, потому что я вижу, что всем плохо, никто ничего не делает. И благодаря тому, что все ничего не делают, я смогла расслабиться, понимаешь? Потому что обычно, когда все в Москве что-то делают, а ты попытаешься отдохнуть, тебя сразу мучает ну, совесть, понимаешь? Что ты вот лежишь, тут жирная свинья, ленивая, ничего не делаешь, а люди там, да? И меня это мучило всегда. А сейчас я просто увидела, что никто, все на расслабоне. И я так раз и тоже совершенно расслабилась, и я неделю ничего не делала, мне было так хорошо. Вот клянусь. И когда я вот приняла себя вот такую ленивую, знаешь, ничего не делающую, апатичную, я просто себя приняла в этом состоянии. И мне сразу полегчало. И организму, видимо, это было нужно. И потом, когда это состояние прошло, ну, уже ну, включилась уже какая-то другая история. Ты уже ну, дальше начинаешь думать, ну ладно, хорошо, вот ситуация поменялась. А ведь ключевая задача любого вида биологического — это приспособление и выживание, выживаемость. Да, то есть... А в чем отличается выживаемость как женщины, как девушка, и, и в отличие от мужчины? Скажем, ну, вот я смотрю, вот моя жена постоянно готовит, постоянно экстрайт, моет, она, она как бы всегда по-женски занимает. Я Знаешь, это как, очень как заработать, тема. я не могу остановиться, я должен заплатить. Там, Понимаешь, это расход. вообще тема, которую ты затронул, она мега вообще глобальная. А я тема, ты предложила, и я ее просто озвучил. Ну, ты, ну, просто ты ее вот прям в кассу так вспомнил, знаешь, и она просто мега глобальная, потому что сейчас такое время, и девочки начинают жить по мужскому, как сказать, знаешь, достигаторство вот это вот, то есть вот это вот феминизм, борьба за права, эти либеральные ценности, они по большому счету, ну, если не перегибать палку, может, они и как-то нужны, не знаю, но для меня это, то есть ты свою энергетику женскую, плавную, спокойную, ты ломаешь и идешь по мужскому пути, достигаешь, достигаешь, ставишь цели, результаты, получаешь, и, и в тебе, ну, теряется женс, женственность, женскость твоя, да, девочковость. И вот когда я заземлилась... Я покупать, да, если они, они продаются. Я стараюсь, как ее продаются. Она хочет, она, вот жена такая, она хочет просто пойти на магазин, что-то купить, там, с подружками пообщаться, и это у нас... Ее это гложет. Понятно, да. Женщине вообще необходимо общаться. Ты знаешь, что девочкам нужно как минимум 40 минут в день выговаривать. Вот просто да, говорить. Старшая дочка, вот 18, 18 лет ей, не можем вызвать на общение, на все, вот, телефон, по друзья, а так, чтобы быть... Она должна говорить. Если женщина не выговаривает, она начинает думать. А когда она начинает думать, все обычно плохо кончается, понимаешь? Вот. И когда ты, значит, вот засел в, в доме, ну, я в частности, и когда я поняла, что мне бежать некуда, я могу быть ленивой и отдыхать, мне, знаешь, как-то вот прям дом заиграл по-другому. То есть я в жизни ненавидела все это хозяйство. Я понимаю, что дом — это продолжение тонкого тела женщины. Это везде говорят, и все. Я это понимаю, но вот именно сейчас я начала это чувствовать. То есть мне, знаешь, захотелось перестановку сделать. 
а, мне захотелось что там что-то начали... приготовить, хотя я ненавижу готовить. Я начал закручивать всякие винтики, гайтики, гайки, там, переставку, ну, уже да. надо будет там, ну, я, да, ну, то есть ты... том, что если сломаю и сделаю хуже, то вызвать мастера не смогу другого. Ну, это на пользу. Показывайте все пару проектов, что оно для меня затеяло, я как бы справился сделать, но вообще переживаю, что можем, могу навредить больше, чем... Это не важно, не переживай. Физический Надо труд делать. в таких ситуациях, он очень помогает, он вытаскивает. То есть, знаешь, когда ты руками что-то делаешь, ты как возвращаешься, знаешь, ну, в пещерность. То есть ты начинаешь как быть настоящим вот человеком. То есть ты начинаешь физически своим трудом что-то созидать, что-то чинить. Это очень на пользу. То есть я прям себя в этом, знаешь, нахожу, я включаю музыку там, или какой-то фильм э, такой вот интересный, который все время хотела посмотреть, и сижу, знаешь, салатик какой-нибудь придумаю, или там в интернете посмотрю, как-то интересно это сделаю, что-то приготовлю, сяду, накрою красиво стол, венца себе налью, салатик, и вроде нормально, знаешь, ну как бы жить легче, потом идешь спать, слушаешь медитацию и встаешь в 5 утра, то есть я понимаю, что рано или поздно это закончится, ну я имею в виду вот этот карантин и вся вот эта вот Я не думаю, что он так просто, я... он, он будет очень растянут, я думаю, что оно будет постепенно, граджу, то есть там откроется один магазин, второй магазин, то есть оно, оно не закончится, вот раз завтра сказали выйти, и все там уже парады, ну, да. и, и мероприятия будут проходить, то есть оно может занять год-два, и, и даже народ будет подумывать лишний раз идти, и не идти еще много-много лет, прежде чем... Думаешь, прям годами? Процент. На года это думаешь? Ну, я не думаю, что это... Э, 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 взяли и выключили, выключили. То есть оно, у нас, по крайней мере, вот уже открыли ЗАГС онлайн, и у нас открыли э, вот, э, Марины, то есть на лодке можно уже приходить. Но как бы много вещей еще долго-долго будет постепенно открываться. Они думают, что парады, сказали, в этом году говорят, вообще не будут как бы, в городе. То есть, может, да? только на следующий год. Ну, по крайней мере, так, вот, в Нью-Йорк тем более. Я-то надеялась, что летом как-то все будет более-менее. У нас успокаиваются, у нас уже, там, скажем, не 800 человек в день умирают, а там, только всего лишь 500. Но это тоже очень, очень много. И тоже, я думаю, потому что все сидят по домам, а если открыть магазин и начать двигаться, то это число может увеличиться. По, по крайней мере, ослаб... богатые наши граждане хотят, чтобы простые люди вышли, начали работать, зарабатывать mm -hmm. и трудиться, а сами при этом хотят сидеть дома. И вот это вот началась сейчас новая рекламная как бы, кампания в телевидении, в медиа, то есть, типа, давайте выходить, давайте протестовать и работать, но за этим, я думаю, больше стоят деньги, нежели реальная забота о людях, то есть, mm -hmm. просто надоело, что не на счет меньше денег капли. Давай, может, немножко перейдем в нашу заключительную тему, как э, заработать э, актеру, модели в, в условиях карантина в данной ситуации, пока вот сейчас какие заработки присутствуют у тебя? Нет, нет, ну, меня спасает то, что я кроме актера вот все-таки пишу, и сейчас вот у нас 3 мая начинается э, курс по сторителлингу, он будет полуторамесячный, э, ну, он будет стоить денег, и по итогу мы будем учить людей рассказывать истории, писать эти истории, и по итогу у нас будет такой, знаешь, первый спектакль в Зуме, то есть итоговые Давай истории. Вот Стройки Строй -строй -строй очень важно. То есть есть писатели, есть люди, которые пишут креаторы, как я открыл в Ютубе, на телевидении что-то снимают. И э, камеры у всех плюс-минус одинаковые, квартиры у всех плюс-минус одинаковые. То есть микрофоны эти, все факторы очень мало отличаются. А вот если ты можешь рассказать хорошую историю, тебя будут смотреть. Если ты не рассказал хорошую историю, то не важно, какая у тебя камера или какой у тебя микрофон, Абсолютно. тебя не будет слушать. Поэтому история да, не да. значима. Как сделать конфликт? Как создать да, да, да. И вот мы будем... затравку? Как со... вот, э, как, как бы, ну, откуда у этих людей деньги? То есть, э, бесплатный курс может еще кто-то по... и посмотрит. А вот заплатить, понимаешь, у нас многие актеры сейчас такая шутка идет. Как бы, если ты это съесть а не это можешь, не, для не плати деньги. Курс. Нет, это не для актеров. Нет, искусств... это вообще курс для простых людей, которые хотят рассказать, э, рассказать свою историю. Mm -hmm. Да, то есть все-таки есть люди, у которых есть деньги, 
очень многие продолжают работать, и, и для многих это, знаешь, ну, реализация себя, терапия, ведь mm -hmm. хорошо, качественно рассказанная правдивая история, где можно поплакать, посмеяться, это терапия. Вот, и поэтому это курс не для актеров, не для писателей, это курс для простых людей, которые а хотят научиться сторителлингу. Вот таких вот платных, э, ты смотришь, у кого как бы, много домов есть в наличии, как ты находишь вот таких покупателей, зрителей, ну, которые подпишутся на это за деньги? Ну, это, пока это только реклама в Фейсбуке. То есть сейчас и... люди приходят из Фейсбука, да. Угу, Фейсбуком. У нас больше да, Инстаграм вот работает да. намного, где-то в раза два больше, чем у нас Фейсбук. И э, еще у нас, по крайней мере, для меня, я считаю, что YouTube э, во много раз более действенный, чем Инстаграм и Фейсбук, потому что у э, Фейсбук Инстаграм требует э, отличия счета. То есть люди, которые работают на государство, судьи, э, юристы, доктора, им не разрешено иметь э, как бы, social media, Facebook, Instagram, они не могут там э, находиться. YouTube может смотреть любой человек инкогнито. Ты можешь быть Трампом, ты можешь Путиным быть, кто угодно, ты не обязан иметь что, ты можешь посмотреть это видео, посмотреть на YouTube этот вообще. Поэтому я думаю, что тот же самый курс, если ты его ведешь лайф в виде YouTube, то ты имеешь гораздо больше доступ к людям, которые очень состоятельные, которые, скажем, имеют клиренс, ну, как бы федеральные работники, там, работники ФБР или там, ЦРУ, или там, ФГБ, то есть они не могут иметь, скажем, Facebook, Instagram. У нас даже, например, для многих федеральных работников TikTok запрещен, если знаешь TikTok. Ты mm -hmm. китайский, из-за того, что он китайский и к нему имеет государство Китая а доступ, даже детям и женам э, госработников запрещено иметь тиктак на своих телефонах. Надо же. Ну, ну он отслеживает, где ты находишься, куда ты пошел, то есть оно как бы китайское и приложение, поэтому вот так, такие вот сейчас э, правила. Поэтому я думаю, что для поиска людей состоятельных, которые off the grid, которые не имеют там своего Facebook или там, Instagram, э, YouTube э, э, более, может быть, полезный совет тебе и может быть хорошо которые, спасибо да, может быть, быть, место где, где найти их. да ну надеюсь конечно на книжку еще что моя книжка вот все-таки ну сейчас она продается на литрес и люди покупают и им скучно и им есть что почитать то вот есть ты ее вот... начитываешь вот как мой соло ты просто вот у меня есть нет как... потому что у меня эксклюзивные права переданы а, литресу, да. И ну, она только в печатном виде, то есть... Нет, она как раз лекция. в электронном. Электро... Ну, в электронном, но она не звуковая, она просто ее читать просто. Да, и читать как электронную книгу, да. Потому что я столкнулся вот. с тем, что многие книжки, вот те, что я раньше издавал, перестали продаваться и стало тяжелее заработать с них. И вот когда я начал делать аудиокнижки, то есть чтобы люди могли слушать в машине, по дороге, там, куда оно стало как-то больше иметь денежную основу за собой. Mm -hmm. есть, легче это, за этим следить и как бы, дополнительный маркет открылся. Ну, в общем, у меня ты, это ты как как актриса, первый опыт. Можешь я поэтому... свою книжку начитать себе бесплатно или там, сама себя взять книжку. Да, да, я думала об этом, но сейчас у меня пока вот первый опыт такой, она попродается, потом, когда уже эксклюзивное право снимется, я смогу что-то, да, и позачитывать, и других актрис пригласить, почитать. А где издать, где они его рекламируют? Что, прости? Где книгу рекламируют, что... В интернете книги... на, всех, на всех сайтах, на которых можно купить книги, там везде есть эта реклама. Вот. Ну, то есть, даже если ты наберешь просто в поиске Тая Танкова, то тебя сразу выкинут как раз на книжку. Ну, вот, на Литрес. То есть она идет через своего имени. То есть те, кто на, на тебя зацепит, знают тебя, не на... Ну, пока да. Хорошо, ты хочешь что-то еще добавить, наверное, может, ты сделаешь плагин, как бы, твой Инстаграм, Фейсбук, там, книжку, хорошо, какую-то рекламу поставить. Но я хочу только добавить то, что, ну, я хочу ко всем твоим подписчикам русскоязычным обратиться с такой, знаешь, мыслью, ну, фраза избитая, но для меня очень важная, вот все, что не делается, все к лучшему, то есть, 
даже если сейчас кому-то плохо, даже если сейчас кто-то не видит смысла в происходящем, нужно просто верить, что он есть. То есть наверняка откроются какие-то новые двери, которые до этого даже, ну, которые были закрыты, и даже не предполагалось, что они в природе существуют. Но так мир устроен. Нужно просто жить в потоке и доверяться этому потоку. И ну, точно думаю, все что будет хорошо. Я думаю, что двери не откроются. Думаю, что двери надо толкать и открывать самому. Поэтому если просто будешь лежать на диване, на диване и ждать, пока что-то откроется, ничего не придет, надо новые а навыки А ты знаешь, набирать, иногда нужно пролежать... На... Ты знаешь, иногда нужно пролежать на диване 33 года, как Илья Муромец, чтобы потом встать и надрать с ним задницу. У каждого вообще свой путь. У каждого свой. Поэтому, если кому-то нужно пролежать... Илью, который приходится очень много... В те времена, может, и не было там таких расходов рента, но я думаю, там, там ежедневно. Ну, раз... ну, так действует естественный отбор. То есть да. то, что тебя не убивает, то делает тебя сильнее. Если ты не смог это преодолеть, ну, ты тупик цивилизации, что же сделаешь тут? Я вот так на это смотрю. Хорошо, у нас получился как бы, небольшой там, конфликт и интерес э, идей. Э, друзья, могут сказать, э, вы согласны с э, Тайей или со мной. Наверное, я буду, мы будем закругляться. Единственное, что у меня есть идея, что, может быть, если появятся какие-то комментарии и мысли у народа, может быть, вас смогу говорить, на, поговорить в следующий раз на тему сторителлинг и писательства. Наверное, на этом мы закончим запись. Всего Хорошо. Давайте, давайте прощаться. Давай. Окей, okay, я yeah,